குடும்பத்தின் தலைவன் ஏசுவாயால் தெய்வ பவனமாய் மாறிடும் வீட்டின் விளக்காய் ஏசு வந்தால் பவனம் பிரபயால் பூரிதம் சில ஆளுகள் பிரயாணம் Uh, in these days some people are getting married and they are living single kalyanam kalikunnundu pashe pinneyum single aayittana jeevikkunnathu appo oru vich oru kulel aayirikkan thamasikkunnathu pashe rendu perum rendu logamayittana jeevikkunnathu ennal vivahavam ennu parayunna oru collective personality ilekku nammale nayikkana adondana njan parayunnathu it is well that together oru collective personality rendum kooru oru vich ange yojikkiyana appo ee modern thinking inde oru prashnam ennu parayunnathu ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോഴെല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് രണ്ടുപേർ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഗതികേടിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ അത്ര എതിരല്ല എതിരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എതിരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങ് എന്തോ കണ്ണുടച്ചങ്ങ് എതിർക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പക്ഷെ കഴിവതും എൻ്റെ ചിന്ത ഈ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഇത്രയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തെ പണിയാനായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ജോലി പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ വാസ്തുതിൽ എന്തായിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഭാര്യമാർ കുടുംബം പണിയുക ലേക്കും റാഹേലിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടുംബം പണിയാൻ പറ്റിയത് ബിക്കോസ് യാക്കോമ പണിയെടുക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ ആ കുടുംബം പണിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പല സമയത്തും ഒരുമിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരുപോലെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒത്തിരി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാനും പണിയെടുക്കുന്നു ഞാനും അധ്വാനിക്കുന്നു ഞാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലേ മറ്റേ അങ്ങനല്ല ആ ചായം കഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ നീ ഞാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ എൻ്റെ പൈസ നീ തിന്നുകയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പൈസ നിങ്ങളും തിന്നുകയാണെന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് പക്ഷേ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അതൊരു കളക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു ഭവനത്തിന് തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലേ ഒരു ഭവനത്തിന് തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ശരിക്കും എക്സ് എക്സോർസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഐക്യത വേണം ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഐക്യത വേണം അല്ലേ ഒരു ഐക്യത ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഐക്യത വേണം ഇഷ്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐക്യത വേണം അത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വന്ന് യോജിച്ചതല്ല ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാണ് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടങ്ങളുടെ അനൈക്യം ഉണ്ടായാലും ദൈവം അത് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം രണ്ട് വശങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുപ്പി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരാൾഡേറ്റ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുപ്പി പൊട്ടി പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല റൗണ്ടിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പൊട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കൂർത്ത വശം ഉണ്ടായിരിക്കും കുഴിഞ്ഞ വശം ഉണ്ടായിരിക്കും കൂർത്ത വശം കൂർത്ത വശം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുപ്പി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് യോജിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുഴിഞ്ഞ വശത്തേക്ക് കൂർത്ത വശം കയറി വെക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് കുറവുകളെ നികത്താനായിട്ട് അതിനോട് അതിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് അത് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളും രണ്ട് താല്പര്യങ്ങളും രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും രണ്ട് മനസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷേ അവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോജിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളും താല്പര്യങ്ങളും ഉള്ളവർ തമ്മിൽ ആ യോജിക്കാൻ ഒന്നും എളുപ്പമെന്ന എൻ്റെ ചിന്ത ദൈവം പലപ്പോഴും യോജിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ഭാര്യ ജെറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഭർത്താവ് ഭയങ്കര സ്ലോവായിരിക്കും ചിലപ്പം നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ഇല്ലേ ഭാര്യ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അല്ലെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഭാര്യ ഭയങ്കര സൗമ്യമായിരിക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചൂടാകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കത്തില്ല ഇല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാകുന്ന ആൾക്ക് സൗമ്യനായ ഒരു സൗമ്യമായ ഒരു ഭാര്യയെ കൊടുക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാകുന്ന ഒരു ഭർത്ത ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് സൗമ്യനായ
നൂറ് ശതമാനം ഭാര്യയുടെ സ്നേഹത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണം ആ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാഡ് സെയ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇമോഷണൽ ഫിസിക്കൽ ശാരീരികമായ പറ്റിച്ചേരൽ മാനസ് മാനസികമായിട്ടുള്ള പറ്റിച്ചേരൽ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പറ്റിച്ചേരൽ അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദൈവം വളരെയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റിച്ചേരുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആ ആ സ്നേഹം എനിക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനത് പറ്റിച്ചേർന്ന് അതേ പറ്റുള്ളൂ യു കെ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ലവ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ലവും ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നൂറ് ശതമാനവും സ്നേഹവും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് കൊടുക്കണം നൂറ് ശതമാനം സ്നേഹവും ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കണം യു കെ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ലവ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാര്യയ്ക്കും വേറൊന്നും വേശിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യു കെ നോട്ട് ഡിവൈഡ് യുവർ ലവ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ സ്പൗസ് ആൻഡ് സംബഡി എൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതൊരിക്കലും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നൂറ് ശതമാനം ഭാര്യയോടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പറ്റുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടായിരിക്കണം അതിന് ഉപോൽപൂരകമായിട്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കാനുണ്ട് കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവുമാകുന്നു ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൽപ്പന ഒരു ദീപവും ഉപദേശം ഒരു വെളിച്ചവുമാകുന്നു പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ശാസനകൾ ജീവൻ്റെ മാർഗമാകുന്നു അവ ദുഷ്ടസ്ത്രീയുടെ വശീകരണത്തിൽ നിന്നും പരസ്ത്രീയുടെ ചക്രവാക്കുകളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മോഹിക്കരുത് അവൾ കണ്ണിമ കൊണ്ട് നിന്നെ വശീകരിക്കുകയും അരുത് വേശ്യാസ്ത്രീ നിമിത്തം നീ പിറക്കി തിന്നേണ്ടി വരും വ്യഭിചാരന് വിലയേറിയ ജീവനെ വേട്ടയാടുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ വസ്ത്രം വെന്തു പോകാതെ മടിയിൽ തീ കൊണ്ടുവരാമോ ഒരുത്തിന് കാൽ പൊള്ളാതെ തീക്കനലിന്മേൽ നടക്കാമോ സി നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പല സമയത്തും വരെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ എം എ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ഐ ക്യാൻ എന്നാ ഓവർകം ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് സദൃശ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന് മടിയിൽ തീ കൊണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പൊള്ളാതെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തില്ല സോ അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് അത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ടെൻഡൻസി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഏകദേശം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കട്ടെ കിടക്ക നിർമ്മലം ആണെന്നല്ല ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തെടുക്കണം പെയിൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷനലായിട്ട് അത് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് മൈ വൈഫ് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് എനിക്ക് തന്ന ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് എൻ്റെ റിലേഷൻ എൻ്റെ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടുവേർഡ്സ് മൈ വൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടുവേർഡ്സ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായ തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ലിവിങ് എന്താണ് വിടുക രണ്ടാമത് ക്ലീവിങ് പറ്റിച്ചേരുക മൂന്നാമത്തേത് അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും ദ ഷാൽ ബിക്കം വൺ ഫ്ലഷ് അവിടെ ബിക്കമിങ് ആണ് ഇത് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഐസ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻസൈഡ് ഫാമിലി ലൈഫ് കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹം ആയിത്തീരും വിട്ടുപിരിയ പറ്റിച്ചേരുക ഒന്നായിത്തീരുക ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സീക്വൻസ് അങ്ങ് മാറി ഇപ്പൊ പറ്റിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറ്റിച്ചേരുക അല്ല നോ ഒന്നായി ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് പലരും വിട്ടുപിരിയാതെ പറ്റിച്ചേരാതെ വൺ ഫ്ലഷ് ആവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ഇമോഷണൽ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അതൊരു ഒരു തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞെട്ടിക്കുന്ന
അമേരിക്കയിലോ വല്ല ഒരു കൊച്ചി തടി ഇട്ടോ നടക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഷോക്ക് അടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ ഇട്ടോ നടന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് ഉറഞ്ഞത് ഡൽഹിയിലെ കാര്യമാണ് ഉറഞ്ഞത് ആ ഡൽഹിയിൽ അത് വന്നെങ്കിൽ നാളെ കൊച്ചിയിലും വരും നാളെ കൊച്ചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം ഇല്ല അത് മാവേലിക്കരയും വരും മാവേലിക്കര വരികയാണെങ്കിൽ ചാര്യമുട്ടിലും വരും നിങ്ങൾ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട പേടിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് എന്നാ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറ്റിച്ചേരുക വിട്ടുപിരിയുക പറ്റിച്ചേരുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി തരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഫിസിക്കൽ യൂണിയനിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഈ സീക്വൻസ് വിട്ടു കളയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലീവിംഗ് യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ സെക്കൻഡ് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ വൈഫ് ദെൻ അതിനുശേഷമാകണം എന്ത് ബിക്കമിങ് വൺ ഫ്ലഷ് അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോടെ ഇമോഷണലായിട്ട് പറ്റിച്ചേർന്ന് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഒരു ദൈവികമായ ആഘോഷമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത് അത് മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ല ചിലരുടെയെങ്കിലും ചിന്ത വിവാ എന്താ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിനകത്തുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പാപമാണെന്ന് ചിലരുടെ ചിന്ത പാപത്തിൻ്റെ പരിണിതപരമായിട്ട് ആദാമിന് ഹവായിക്കും പിള്ളേരുണ്ടായെന്നാണ് ചിലർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാ എന്ത് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അന്ന് പാപമൊന്നും ചെയ്തില്ല അതിന് മുമ്പേ തന്നെ പറയുകയാണ് ഏ ഗാഡ് ബ്ലസ് അഡ് ദം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുകയും ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലസ്സിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് എ ബ്ലസ്സിങ് അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു ഡിവൈൻ ഒരു ദൈവികമായ അതായത് ദൈവികമായി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ദാഹമാണ് ഒരു ഡിസയർ ആണ് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനെ അതിന് അതിനെ അതിന് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദൈവികമായ നിലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഏത് മോഹങ്ങൾക്കും ഏത് മോഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയല്ല നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവിക മാർഗമുണ്ട് പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്നാൽ കള്ളു കൊണ്ടുവരാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദാഹിക്കുന്നവൻ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ പിശാജ് പറയും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിസയേഴ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കേണ്ടത് ശാരീരിക ഇഷ്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആ ശാരീരിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തന്നതാണ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്നതാണ് അതൊരു ദൈവികമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനെ എപ്പോഴും സംതൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ദൈവികമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സെക്ഷുവൽ ഡിസയറിനെ സെക്സിനുള്ള താല്പര്യത്തെ സംതൃപ്തമാക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക പാതയാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബന്ധം ഫിസിക്കൽ ബീയിങ് അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരുമെന്ന് പിശാചല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവരെ യോജിപ്പിച്ചു അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും എന്ന് പറയുന്നു സി ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ഈ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ ഈസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലവ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് പങ്കാളികൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പങ്കാളികളാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഇത്രയും ആഴമുള്ള ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നമ്മൾ നോർമലി സംടൈംസ് യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമുക്കൊരാളുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഊണ
ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണ് ശാരീരിക ബന്ധം രണ്ടാമത് ഇതൊരു വെറും ശാരീരിക ബന്ധമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാം മനസ്സിലാക്കണം പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ വിത്തിൻ മാരേജ് ഒരു ശരീരം മാത്രമല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റി ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ദേഹിയുടെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സംയോഗമാണ് അല്ലേ അല്ലാതെ ഒരു എന്താ ഒരു ഫ്ലഷിൻ്റെ ദേ ദേ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമ്മളുടെ മാംസദാഹം തീർക്കാനല്ല ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാംസദാഹം തീർക്കാനല്ല അതിനുവേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സും ആത്മാവും നമ്മുടെ ദേഹിയും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓഫ് ദി ദി മൈൻഡ് ദി ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെയും എല്ലാം എക്സ്പ്രഷനാണ് ശരീര ബന്ധത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും വീട്ടിൻ വിളക്കായി യേശു വന്നാൽ ഭവനം പ്രഭയാൽ പൂരിതം വീട്ടിൻ വിളക്കായി യേശു വന്നാൽ ഭവനം പ്രഭയാൽ പൂരിതം കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും കുടുംബത്തിൻ മൊഴിയാകും കനിവും ദയയും ഇളങ്ങിയിടും സ്നേഹം കുടുംബത്തിൻ മൊഴിയാകും കനിവും ദയയും ഇളങ്ങിയിടും ജീവിതം സുഗമമായി പോയിടും ജീവിതം സുഗമമായി പോയിടും അതിൽ യേശുദേവൻ ഇനി തുണയാകും യേശുദേവൻ ഇനി തുണയാകും കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും പടകുപോലെ എതിരുകളെല്ലാം അലകൾ പോലെ ഈയൊരു ജീവിതം പടകുപോലെ എതിരുകളെല്ലാം അലകൾ പോലെ യേശുവാനൗകയിൽ നായകനായി യേശുവാനൗകയിൽ നായകനായി ശാന്തമായെന്നും നയിച്ചിടുമേ ശാന്തമായെന്നും നയിച്ചിടുമേ കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ ദൈവഭവനമായി മാറിടും വീട്ടിൻ വിളക്കായി യേശു വന്നാൽ ഭവനം പ്രഭയാൽ പൂരിതം വീട്ടിൻ വിളക്കായി യേശു വന്നാൽ ഭവനം പ്രഭയാൽ പൂരിതം കുടുംബത്തിൻ തലവൻ യേശുവായാൽ 
தெய்வ பவனமாய் மாறிடும் 